നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഗോതമ്പ് പൊടി ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് ടൈപ്പ് സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാം മധുരമുള്ള സ്നാക്കും മധുരമില്ലാത്ത സ്നാക്കും ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ കുറച്ചു കാലം സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റിയ സ്നാക്സ് ആണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ രീതിയിലുള്ള സ്നാക്ക് ഈ ഒരു ഗോതമ്പ് പൊടി കൊണ്ടുള്ള ഈ ഒരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കി ഒരു എട്ടായിട്ട് കണ്ടെയ്നറിൽ അടച്ചിച്ചോളൂ എപ്പോൾ തീർന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മധുരമുള്ളതാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾ മധുരം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുട്ടികളാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ തീർക്കും അധിക ദിവസം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ മധുരം ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കുട്ടികൾക്ക് എരിവുള്ള രീതിയിലും ഉപ്പുള്ള രീതിയിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കരുത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്കിത് മൂന്ന് രീതിയിലും ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം കേട്ടോ എരിവുള്ള രീതിയിലും ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം അപ്പോൾ ഏതാണോ ഇഷ്ടം ആ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കി കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുക വെക്കേഷനൊക്കെ ആവുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വൈകിട്ട് വരുമ്പോൾ കുട്ടികൾ ഇഷ്ടത്തോടെ എൻജോയ് ചെയ്ത് കഴിക്കും പിന്നെ ടി വി കാണുമ്പോഴോ ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റിയ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് എള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഉപ്പാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ പൊടിയിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ പാകത്തിലാണ് കുഴിച്ചെടുക്കുന്നത് ഉപ്പ് ചേർത്തൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ പാകത്തിലാക്കിയെടുക്കാം എള്ളം ഇപ്പോൾ ഞാൻ കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് എള്ളിൽ പൊടി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കഴുകി വെള്ളം മാറ്റിയിട്ട് എടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എണ്ണയൊന്നും ചേർക്കേണ്ട കേട്ടോ കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ എണ്ണയൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചൂടുവെള്ളത്തിലല്ല പച്ചവെള്ളത്തിലാണ് കുഴയ്ക്കുന്നത് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ പാകത്തിലായി വരുന്നത് വരെ കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മാവ് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായി കുഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടോ വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് എള്ള ചേർക്കാം അപ്പോൾ കാൽ ടീസ്പൂൺ മുതൽ അര ടീസ്പൂൺ വരെ എള്ള ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ എള്ള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എള്ളും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്നു കൂടി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ എരിവും മധുരവും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഉപ്പ് മാത്രമുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിലേക്ക് എരിവ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കാം കേട്ടോ എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ഉണ്ടല്ലോ ആ എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ട് ഈ ഗോതമ്പ് പൊടിയോ കൂടെ ചേർത്ത് തന്നെ കുഴയ്ക്കാം പിന്നെ മധുരം വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡയമണ്ട് കട്ട്സ് ഒക്കെ വിളയിച്ചെടുക്കില്ലേ അതുപോലെ ആക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ മധുരമുള്ള രീതിയിലാക്കാം ഏത് രീതിയിൽ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഈ മൂന്ന് രീതിയിലും ഉപ്പുള്ള രീതിയിലും എരിവുള്ള രീതിയിലും മധുരമുള്ള രീതിയിലും ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണിത് അപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാവുന്നതുമാണല്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് വെക്കേഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് എന്തായാലും നമ്മൾ കുറച്ച് സ്നാക്സ് ഒക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചല്ലേ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈസി സ്നാക്സ് റെസിപ്പീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കാം ചപ്പാത്തി പലകയിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ചപ്പാത്തി പരത്തുന്ന പോലെ ചപ്പാത്തിയേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് കനം കുറച്ച് പരത്തിയെടുത്താൽ അത്രയും നല്ലത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചപ്പാത്തികളൊക്കെ റെഡിയാക്കി അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൈദപ്പൊടിയിലോ ഗോതമ്പ് പൊടിയിലോ ഇത് പരത്താട്ടോ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് പരത്താതിരിക്കുക എണ്ണയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പരത്താതിരിക്കുക പിന്നെ ഇതുപോലൊരു പാത്രം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വലിപ്പത്തിൽ വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലും ചെറിയ വലിപ്പമുള്ള പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം കുപ്പിയുടെ അടപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ഇതിലും വലിപ്പം വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വലിയ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ പല ഷേപ്സിലുള്ള കുക്കി കട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുക്കി കട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഒരു ചപ്പാത്തിക്കുള്ള ഭാഗത്തിൽ മാവ് എടുക്കുകയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക്
അങ്ങനെയും നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു സ്നാക്ക് ആണിത് ആകെ ഇതിൽ എള്ള് മാത്രമേ നമ്മൾ പുറമെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗോതം പൊടി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ബാക്കി ഉപ്പും കുറച്ച് വെള്ളവും എല്ലാം ചേർത്ത് കുഴച്ചാൽ ഈസി സ്നാക്സ് റെഡി ആയി അപ്പോൾ അമ്മമാർക്ക് സമയമുള്ളപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ സ്നാക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ പരത്തി കഴിഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ഷീറ്റ് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിയേക്കാൾ കനം കുറഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ പരത്തിയിട്ടുള്ളത് വളരെ തിന്നായിട്ടാണ് പരത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇത് കണ്ടോ ഈ സൈഡ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അത്രയും തിന്നായിട്ടാണ് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി കല്ലിന് മുകളിലല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഇട്ടിട്ട് പരത്തി എടുക്കാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പരത്തി എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ വലിയൊരു ഷീറ്റായിട്ട് പരത്തി എടുക്കാം നമുക്ക് പിന്നെ ഇതുപോലെ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്യാം ഈസി ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ടഫ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഈ മാവ് എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ ഈ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ റൗണ്ട്സും എടുക്കാം ഇത് വീണ്ടും നമുക്ക് ഈ പൊടി ലാസ്റ്റ് കുഴിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ഇത് വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഈ ബൗളിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ടിട്ട് അവസാനം കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഒന്ന് തമ്മിലൊട്ടാതെ എടുത്ത് വെക്ക തമ്മിലൊട്ടിണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എണ്ണയിലേക്ക് ഇടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എടുത്തിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് തമ്മിലൊട്ടാതെ എടുത്ത് ഇതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ ഷീറ്റ്സും പരത്തി എടുക്കാം അപ്പൊ ഇതാ നമ്മുടെ സ്നാക്സ് എല്ലാം നമ്മൾ പരത്തി എടുത്തു ഇതുപോലെ ഞാൻ രണ്ട് പ്ലേറ്റിലായിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തമ്മിലൊട്ടും അപ്പോൾ പഞ്ചസാര വിളയിച്ചത് താല്പര്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയമണ്ട് കട്ട്സ് വിളയിച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ വിളയിച്ചെടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു ഓപ്ഷൻ പറയാം കേട്ടോ നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ചൂടോട് കൂടി തന്നെ പഞ്ചസാരയും ഏലക്കയും ചേർത്ത് പൊടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചിറോട്ട ചെയ്യ അതുപോലെ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക പഞ്ചസാരയും ഏലക്കയും പൊടിച്ചതിൽ അപ്പോൾ ഞാനിത് കുറച്ച് പോർഷൻ അതുപോലെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കാം ബാക്കി വിളയിച്ചെടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിളയിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് മാത്രമേ നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ചെറിയൊരു പീസ് മാവ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എണ്ണയുടെ ചൂടൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ചൂട് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ചെറിയ ബർണറിൽ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇടുന്നില്ല കുറച്ച് കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇടുന്നുള്ളൂ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മളിത് കുഴച്ച് വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴച്ച് വെക്കാം കേട്ടോ കുഴച്ച് വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല കുഴച്ച് വെച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വെക്കണം എന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ലാത്തൊരു സ്നാക്ക് ആണ് അപ്പം ഇത്രയും ഞാനിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ഇടുന്നുള്ളൂ ചിലതൊക്കെ ഇതുപോലെ ബബിൾസ് ആയിട്ട് വരും ചിലത് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരില്ല എണ്ണയുടെ ചൂട് എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം നമ്മൾ ഒരു ബാച്ച് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ആ എണ്ണ ചൂടാവാൻ ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം മാത്രം അടുത്ത ബാച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അടുത്ത സൈഡിലേക്കും തിരിച്ചിട്ടിട്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ആ കിളിങ് എന്നൊരു സൗണ്ട് വരില്ലേ നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ മിക്സ്ചറും ഒക്കെ നുറുക്കും ഒക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ അതുപോലെ ആ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഒരു ഒരു മാസം വരെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് മോശമായി പോവില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എണ്ണ അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ചയൊക്കെ ഇരിക്കുള്ളൂ നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ വേഗം മോശമായി പോവും പക്ഷേ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണെങ്കിൽ ഒരു മാസം വരെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ കണ്ടോ ആ ഒരു കിളിങ്ങുന്ന സൗണ്ട് ഉണ്ട് ഞാൻ എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാണ് ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് മുഴുവൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിതാ നമ്മുടെ സ്നാക്ക് മുഴുവൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തു നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്
ചെറിയ ചൂടുണ്ടാവണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അരിപ്പ എടുത്തിട്ട് പഞ്ചസാരയും ഏലക്കയും ചേർത്ത് പൊടിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമുക്ക് എത്ര മധുരം വേണം എന്നുള്ളതനുസരിച്ച് പഞ്ചസാര ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് മുഴുവൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇനി അത് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആ പൊടി ആയി വരും ഒച്ചുണ്ടാക്കല്ലേ എന്ന് ഇപ്പം ഇത് ചൂട് മാറിയിട്ട് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ തന്നെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവും ആ പഞ്ചസാര പൊടിയുടെ ആ ഒരു നനവ് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവും അതിന് ശേഷം ചൂട് കംപ്ലീറ്റ് മാറി കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ക്രിസ്പി ആയി തന്നെ വരും പിന്നെ കോട്ട ആവാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അടിയിൽ പഞ്ചസാര ഉണ്ടാവും അതിലൊന്ന് പതുക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അത് കോട്ട ആവാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമ്മളിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കോട്ട ആയി വന്നോളും അപ്പോൾ ഇനി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ ചൂട് മാറി കഴിയുമ്പോൾ എടുത്തു വയ്ക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതും എടുത്തു വയ്ക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾ എരിവുള്ളതാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാം എടുത്ത് ഓരോ എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ എടുത്ത് വയ്ക്കുക ആവശ്യത്തിന് കഴിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള സ്നാക്ക് ഇഷ്ടമായോ ഈസി ആണോ എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള നമ്മുടെ കുക്കിംഗ് റെസിപ്പീസ് കുക്കിംഗ് താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് അടുത